好了，乔桑不见了。不论是征服二乔的身影，果然是让人们欲仙欲死。哟，醒了，醒得更好，不然多无趣啊！放开我，你疯子！好，我马上就放开你。把你许配给我的呢？啊！哈哈哈哈哈！这样子，哥我小姨子你也敢绑？啊，你你上吧。王八蛋，老子的闺女也敢绑？畜生，畜生！你都有大乔，凭什么我不能玩小乔？你个叫！别不，这里偏僻，我们就近警局了。好，不不要杀我，不要杀我。可是我也不想死，你们为什么非要招惹我？不是我要杀你，是徐家要杀你，跟我没有关系。我还知道徐家很多秘密。只要你们不杀我，我全都可以告诉你们。啊，还真不喜欢听精彩。徐美丽和陆逊这个月举办婚礼，还有个故事挺多。徐家都藏进屋吧。这个故事我感兴趣，继续说。在浅山有个屋堡，里面有个地牢，地牢里全是黄金。别过，俺现在双儿离开。家破人亡，心爱的女人被抢走。既然吴伯荣不吓我，那我就去南唐，君子报仇，十年不晚。你等我在南唐站稳脚跟，我一定会回来的。我、哦。嗯、陈亮果然没骗我。全是金子，你小子可以啊！我合计了一下，总共三十万两黄金哎！徐家知道了，会不会找你麻烦呢、啊？哎，你放心，就好了。那那就不行不行。嗯嗯，那个有说啊，啊，最近赢了那个新出的大号，我准备给你，看看啊。哦，好嘞，岳父。啊，不准做出格的事情啊！岳父，那你岳父放心，听我。哎。我杀了，要是我儿子就好了。不然，你呢？问我什么？问题啊！哎哎，不是，等等我。
你昨天为什么？呃，这你知不知道我？我很担心你啊。夫人，我不是真的爱你。我不理你。是不是要讲究天分功夫什么的？怎么，你也想练武？对呀、啊。你在嘀咕什么呢？我啊啊，没什么。哎，你说我有没有练武的天分？那这当然。你是万事奇才嘛？我就说嘛，上天给了我一部完美的命，竟然要在最上无与伦比的武道天赋，方可为我活着一世。嗯。老爷，下来来吧，庐江都尉陆续前来求见。哦，估计是要骂你，快赶，老子剁了。
。如江苏未入去，拜见何贵。陆公子免礼。陆公子今日前来有何事？今日清晨，有山匪在侯府领域杀了你的风户百姓，县令你务必尽心剿匪，否则我爹将会上奏弹劾你。乔冲，这好本事。侯府若有所需，我庐江守卫军愿助将军一臂之力。告辞。<笑>陆华那个老狐狸反应很快啊！我们才巧徐家金库，金库还有他自己的上层老百姓，何苦这个畜生？老子现在就去砍了他，绝不不可！陆华现在是逃兵密码，让他先巡逻。那你说该怎么办？派兵去巡逻，只怕陆华早已得罪狼狈了些。我已经被你死伤惨重。这么说的话，我就不发兵了。岳父若是一日不发兵，陆华便一天徒一寸，直到将三千户户屠杀殆尽。发病也不是，不发病也不是。那那那你说，总不能坐以待毙吧？眼下之事确实棘手啊。有了，我即刻派人去封地巡逻，绝不能让陆华知道我发动四野包围。也不行，那这也不行，那也不行，那到底该怎么办？我军只有五百匹战马，而三千户部队大大小小几十个军，派人巡逻，派多少？一百、两百，还是五百？总不能把火军全派出去，那大不了全派出去。就算把两千火军全都派出去，一个小队里才几十个人，鹿晗轻而易举就能杀。我不相信鹿晗有这么狠心。三千户就两万人，他们全部杀光。别红他不忍心，别红他徐小姐，你怎么在太仓府啊？不让开！哎，虽然的长相不一样，我身份嘛，不是，我好好对你。哎，那个畜生，你闭嘴！知道我是谁？你不就是娶了个弃妇吗？啊！我现在开始，你就是我干虎的女人了。来吧，你不要走，让我一起。越打我越兴奋，狠个屁！我的天！干活！我放下。放下！我的人怎么了？这不是徐家的寡妇吗？他以后就是，也是太守府，他不敢当见。徐、啊、小姐，小月不是泰山，您就放过我吧。滚！哎，好。山西十八城。啊？是。对不对？咱俩这交情，我就只能在十八掌。十八掌是你的极限，不是我的极限。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十。好，见到兄弟，你如同见到了见到太守一样。听到没有？听，听到了，听到了。滚！哎呦！太不好了！刚刚下人来报，门口来了好些人。是陆海的人吗？他们是干虎。干虎。哈哈哈哈哈！阿斯，我好不是你说进就进的吗？给我滚出去！陆海已经彻底把你朝中的路堵死了，无论你怎么走，都是死路。你一定要知我们如此敬重。哎。
，我也不想。我睡不着。愚昧，干活，你什么时候成了鹿晗的走狗？哼，要害就怪鹿晗给我抱着太子妃走。我来是要告诉你，我会死死，死死。哈哈哈哈哈！若是出兵剿匪，势必会遭到埋伏；若是不出兵，鹿晗便会把三千人吐口殆尽，随后落水岳父离开。必将皇孙全部人掐到后腹。没错，确实应该稳定军心。对，稳定人心。第二，公开声明，近期淮安进入侯府领地，携带兵器者，侯府有权就地镇守。好。对。明天就派人去晚上，赶快告示。不可，现在就要执行，立刻去把城外干活能把守府下的人给宰了。秦桧，让我去吧。说，我要胡闹，让你不敢去。呃，也好，让桧儿给全能力练一下。这。这张双耳过去，万一受伤了，后悔莫及啊！就凭那仨瓜俩枣，也想伤了我的双耳？你被双耳咬红了？怎么？你不相信？不相信？你不相信？你不相信吗？呃，呃，我信，我信。那你去吧，注意安全。小心点，双耳。好嘞。告诉洛海，三日之后，通通交
不是通过你说，我们是不是在做什么事情？所以我们根本不可能。那你给我干什么事情？有缺是故意为之，争取时间。还是丈母娘聪明啊。过去之人不孝，在北东，何人？我老祖。你要是见拓跋铎，想先为人求助，我乔冲绝不答应。不答应，不答应。我也不答应。但是岳父莫急，听我慢慢说。那天为了给六朝商会施压，我派人叫拓跋铎过来，但是我没有见。依照他的性子，肯定要大闹一场。但是很奇怪，他不仅没有闹，反而向我说了很多恭维。他为什么奇怪？不奇怪，不奇怪呀。但是根据南北的秘闻以及远国的局势，我得出了一个结论：南北，北国九皇子拓跋铎就在南京。你是说，拓跋铎之所以来庐江，是因为拓跋后人？没错。可是，北周九皇子为什么要来庐江呢？嗯、先辈呢，包外蛮夷，他们的皇室夺嫡只能向来续下，输的那个人必死。
，我就越兴奋呢。
，我们也只能相信一个人。万一不在呢？如果不在，有钱还向我提供了一个相同的背景。怎么备选方案？如果见不到头保夫人，我就直接率军杀去贝州方向。将会是你们乔家的。将军如果真心投奔，北周绝对不会亏待你。哎呦，只是鹿晗他逼得太紧，就说不定嘛，乔家，他现在就要亡了。哎，这样的陛下，这样的国家，我真替你感到不值啊。哎呦，现在说这些，你就完了。不啊，曹将军，一会我便派人去联络北周皇族，尽快将军点信。哎，来不及了，这一去一回，至少要判个日子。等北朝的国书下来，我瞧这个事情。毕竟有一场血战，乔冲很是着急，所以他的意思是想尽快跟我见面。是否相见，请殿下尽快拿定主意吧。尽快安排会面吧。好，那我现在就去通知乔冲，让他过来。等一下，我亲自酒后，你去安排。事成之后，我尽快回北国。是殿下。
，这位就是让我岳父几十难安的北周九王子，拓跋后人吧？你们是如何得知我的名字？岳父，妹妹。因为他喽，你放屁！我拓跋罗宁死也不可能背叛北周，我可没说你叛国，只是我上次放你鸽子，不但没生气，还放火，放，我就觉得这个事可精彩了。就因为我没有生气，你就判定九皇子就在庐江。哎呀，最重要的是有脑子啊，不只是分析。嗯。你到底是人是鬼？你先别慌，我是人是鬼。我这边有个词特别贴合。叫做大冤种，嗯，很贴切，是吧？大冤种，你是我见过的人当中最有思想。聊聊，我觉得没必要了，因为你非常死。就算你把我送到我国国都，我们的国境未必。我现在就能杀了你。是个聪明人，我毕竟还是北周皇子，杀了我必引发国战。你怎么就知道我不是为了引发国战？疯了吧！我们这任国君推行的新政，就是为了讨伐你们做准备。新政还没有完全落实，引发国战，我侯府也好不到哪儿去。我猜他下一句肯定会说，侯府只有跟着他拓跋后人才有出路，对不对？秦九豪人灭，黄金洞道心，我就不信你们真的一点想法都没有。哼，你低估了最严重的一点，就是我岳父的底线，就是不叛国。<笑>没用的东西，你居然还有脸笑出来！废，九皇子，你现在看着就像一条狗。你以为你能活吗？你这个蠢货，简直可笑至极！放肆！你知不知道你在说什么？不清楚的是你，自从你动了来庐江的念头那一刻起，你的生命就开始已经在倒计时了。你什么意思？你为什么来庐江？我来庐江，还不是因为你背了我的意思？八王子的人，吴国国君推行土改新政，你以为八王子没有想到？你还真以为黑龙王想辅佐你上位？黑龙王也是你。鹿晗在庐江上任之时，八王子便动了猛兽交冲的心思，不过被黑龙王劝阻。他觉得说服乔家人背叛北周几乎是没有可能，所以你就如何来骗？没错，你这个蠢。哇，这个黑龙王有点意思。居然把我们两个作为他的棋子，<笑>没事吧？呃，北周真是能人就众多呀！啊啊！这行被我，我真是呃，不得好死。那你们聊吧，我先走了。等等，还有一个重要的哦，不是，他还有一个暗卫，此刻多半就在侯府之外，立刻杀了他，否则他随时可能潜入侯府，带走拓跋后人。我要杀了你！
，别的都不干。今天我就先定个醒，你拿下你自己。<笑>那就看你的本事了。走了，等着看好戏吧。哼，这扑克牌呀，我可就玩吧。怎么玩啊？大金花、斗地主，还是比点吧？还是比点。好，每人两张牌啊，谁手里的牌加起来点大，谁就赢。追五百，不好意思，干老板，我钱多，无所谓。年轻人不要太气盛，不气盛能叫年轻人吗？一千两，我跟。五千两，干老板霸气、啊，我追你一万两，意思。大半辈子，什么大风大浪我没见过，一千十万两。嘿，干老板霸气！我<笑>三点，<笑>哎呦，笑死我了！只要能赢。现在就将他拿下，用他来跟乔冲换拓跋后人。不行，吴有勋如此奸诈狡猾，岂会在此关键时刻将自己置身于死？灭掉侯府国君的一个，谁也改变不了。但是我可以保证，不管是乔冲一家、陆将军跟这件事有关的任何人，都不会找你的麻烦。家女嫁给犬子陆续，只能做妾。爹，这怎么能行？我许美丽想做为妾。对呀，闭嘴！哎呀，你要这么说的话，我很多人喜欢什么东西？只要有的谈，怎么说都行。哎，我想起来了，这个徐成德好像要杀我，大家都看到了。
别再到无中生有、暗度陈仓、凭空捏造、凭空想象啊！你别这几条事儿。我这么做还不是为了录？闭嘴！哎，爹。北周南下，你吴永泉脱不了干系。哼！如果有一天你做到，我让你死。不能被豁了吗？你的钱，他比你还小。到时候结婚的时候，别忘了邀请我。李帅，张云波，我看你在那边往外搬金子。哎，刚不是死了吗？我就收了他的场子啊，准备办一场公众全国性的赌博大赛。赌博大赛？没错，参赛之人每人收取一百文作为入场费用，大赛最终奖金为两万元。第二名是一万，第三名五千两。同时，大赛的第一拥有组装。每人收进一百万。岳父放心，我这人从不吃亏，只要不吃亏，不吃戏。那那你懂吗？就懂扑克牌，我懂台球。他现在坐在哪？别看他小，玩法可多了。你这是趁机推销你的扑克牌吧？还是岳父大人英明啊！还有，行，到时候我也去报个名，等我来。天成婚，你赶快让徐管家他们筹备一下，别再耽搁了。这，怎么，你不是一直想加入我们陆家吗？可我不想做妾啊。嗨，美丽，你误会了。回去之后，我爹都跟我解释过了，那只是权宜之计。原来是这样。放心，有我在，正妻之位自有谁人。讨厌。哎，岳父，怎么样？太残暴了！你知道一副扑克牌能卖到多少钱？五百万。格局岳父，格局，五百万，足足五百万。我是不是想让他这么值钱？这还只是普通商户的利润，我的小贩手里已经到达了一千万。一千万？对呀、啊。你搞错了。到了晚上，扑克牌已经达到了亿了。那为什么这半夜就搞这些？呃。发现他们比较有钱。听说你在城里搞了个赌博大赛，还只能打扑克，真的吗？对，怎么了？嗯，我能参加吗？要是抢赢了个冠军，这也不是没可能吗？不行，一个女孩子成天不干正事，光想着打扑克，笑话。家里的能一样，家里的是破制的，外头的那些花花绿绿的东西，小孩不能看。健康。我就要参加，你就让我参加一下呗。你干嘛呀？男女生说不清啊。
我就已经知道霍华后人在哪，你们还要想听看？不然，失去了北周九朝的长老剑，不不亡。
站能够保护你的族人，而且还能让保护你的副队长。风味，听君一席话，仿佛豁然开朗。就依你说的办。后天，我儿大婚，我会邀请乔冲、吴永缺参加我儿子的大婚。届时，府上布满刀斧手，我们就给他来一个瓮中捉鳖。高，实在是高。但是，我有他的条件。阁下请坐。我想先回北周，向八皇子递明我的心意。还请陆太守开门。这陆太守，请放心，我只只身一人离开。九皇子在此，难道你还怕我不回来吗？好，我这就派人送先生离开庐江。吴有缺，就算有九条命也得死。啊，徐管家，婚礼准备的怎么样了、啊？放心吧，小姐出嫁离红红火火的。呃，徐管家，真是……哎，哦，乔老师，光顾着高兴呢，我再去给你们买些橘子去。
是啊，爹，朋友圈直接告到了周部县衙，点名说是徐管家干的。这一定是他们下的套，等着徐家入局呢。哎，爹，你说现在徐管家已经被抓了，那明日的大婚，不是，就是不知道明日的大婚，在不在乎这个事情？不如大婚推迟一下。这、嗯、为什么呀？你无有权的歌曲。不会跟管家斤斤计较。徐管家被抓，定跟我们有关，所以我们必须要打乱他的计划。还有，把徐家的丫鬟和家丁都解决掉。关丫鬟和家丁有什么事啊？北周九皇子这颗雷一定会爆，所以我们不能有任何把柄抓到吴有缺手。好，爹。为什么要杀死我府丫鬟家丁啊？他们都跟了我那么多年了。现如今，徐承德已伏法，只是为了让吴有缺拿不到对我们不利的证据。可是也没有必要杀死那么多人吧？斩草除根，又等着吴有缺步入圈套。说不坏，我就知道你不行。那你和我遇到？从未和我遇到。虽然我属于这个时代，但是希望我遇到你的那一刻，我就想。恭喜啊，陆兄！明日就要和我前妻喜结连理了。侯爷，明日便是在下的大婚之日，还请侯府当令。原来是陆公子大婚呢，那老夫必须要。明日司马长天也会到场喜宴，如果侯府不到，恐怕是说不过去吧。哎呀呀呀呀呀呀！哎哎，放心吧，我一定会去的，毕竟是我前妻的婚礼。好，我等着，谁会来谁去。放心，一定会给你们满意的婚礼。侯爷，告辞
遇到有坏人欺负猴子的时候，不断勇敢、热情、真正的。但我总觉得，姐夫是个娘炮来的，姐夫是怎么的呢？必定被你邀功，未来前途无量。不用跟他废话，直接命人将其拿下，严刑拷打，不自然不能活。胡有缺，这是你最后的机会。我觉得他们说的都是理。只要你指证乔冲勾结扁舟，我就将好好消灭。好，我承认了，我岳父确实愿意投靠北周，前提是北周不是。
。五六千。还有第二件。他说果然如传闻中的那样，任何时候都震动这是北周九皇子身上的皮肉，不可能。九皇子明明在。如果要是不信的话，看这上面的狼头纹身，胸口上的狼头纹身，只有北周皇子最不可能。不可能，这绝对不可能。我明明不配，把信给掏出来。霍华铎是真的吧？是真的。有问题，那他说，我猜你肯定会引导他去霍华八号。这么说，难道？没错，根本就是八号。不，我还没有输。只要封锁消息，我就还能活。<笑>可惜了，我已经把你封了封死。你说什么？刘征太守陆海可在？很不智呀。其实我早已经将火把炮扔到了现场国军里，而他的下属就在这里。太守府，混账！我和你拼了！继儿，为父的生日已经到了终点了，光复家业只能靠你。泸州侯，只是目标，不是势敌。必要的时候，你可以委身于吴有缺。希望你能放过我。什么条件我都答应你。如果他不招惹我，我何故给自己找痛快？我要有一半的心智，我就放心了。希望下一个。
Oh. Yeah. <laughs> 